。好，那今天我们要讲的呢是汉明窗 （Hamming Window）。那这是我的联络方式，如果有任何问题都可以寄到这个信箱。那首先呢，就是先来介绍一下什么是 Window。那 Window 呢，就是一种除了给定区间内之外，呃，皆为零的实函数。那窗函数呢，就是应用在频谱分析啊、滤波器设计等都有广泛的应用。那我们的窗函数有非常多种，那今天要介绍的就是汉明窗，叫做 Hamming Window。那 Hamming Window 呢，它是有一个呃 Hamming Window 的家族的定义。啊 Hamming Window 会等于 Rectangular Window， 也就是一般的矩形窗函数。在乘上阿尔法加上两倍贝塔的 cos 二派 n 除以 m， 那大 m 呢就是我们 sample 的总总点数。那我们的目的呢就是要挑选一个阿尔法来使产生出来的窗函数它的 s i l o 比较小一点。那这边阿尔法可以取 0.54 那贝塔定义为一减阿尔法除以二，所以。大约是等于 0.23 那理想中的 window， 我们呃想要创造出来的 window 呢，它的特色是要 main lobe 的宽度窄一点，并且呢它的 side lobe 的能能量会小一点，这是我们希望的。那它的大约它的最小值就是差不多负四十几 dB 这样子。那它比 h a n d i n g window 就是汉宁窗的尖峰，大概就是 side lobe 尖峰大概再小一点点，所以它是比较好的。那它频谱上呢 ，side lobe 的下滑率是大概一个音阶是下滑六分贝这样。那这张图呢，我们可以看到 h a n d i n g window 呢，基本上它就是一个 raise 的 cosine， 就是它把呃这个 cosine 的方选整个往上平移。并且呢，在这个区间之之外的值接取零，那二十一个点，所以你可以看到，从负十点五 x 轴在负十点五的位置上就开始有，呃，这个窗函数，然后这个 cosine 这个取样的点呢，总共有二十一个。那下面这张图呢，就是这个 Hamming Window 的 transform 的结果，大家可以注意到。呃 m a n l o b e 旁边最旁边最接近的这一根 s i d e l o b e 呢，它的能量大概是负四十点六分贝。那呃，我们可以在下张图看到更多的取样点数对于呃它的傅里叶转换呃结果是不一样的。好像这张图呢，就是。呃 ，sample 的点数是101个点，那旁边呢，呃，就是两旁都是用零来，就是呃，用零来填补，就是这个区间之外的区域。然后大家可以看到这个，它转换完的频谱上面，它的最最接近 main lobe 的 side lobe， 呃，能量是负十十二分贝。那并且呢，可以看到它是往。往左往右慢慢呃递减，呃那个能量是递减的，并且大约是一个音阶六分贝左右。那这礼拜的范例呢，就是请大家仿照公式造出一个 Hamming Window， 那就是参数都跟大家画出时域跟频域中的图形，并观察结果，那可以以本投影片的图形作为参考。那现在就来解释一下城市码的部分。好，那这个就是 Hamming Window 的呃 Main Lab Code， 这个是我们的 X 轴的 Sample 的点。然后 Window 呢，一开始是用 Rectangular Window， 再乘上 Alpha 加上二贝塔的 Cosine。那 Zero Padding 的点数我们。呃，用多一点，这样可以使频谱上的图形比较圆滑。然后这边是 l i b e r padding 部分，然后它做玻璃的转换
，并且把它 shift 到中间的位置，然后去对。那以以下就画出呃 time domain 跟 frequency domain 上面的图，那我们看一下结果如何。好，所以大家可以看到这个 s i d e l o b e 部分大概是负四十分贝左右，并且呃往左往右皆皆是递减的情况。那呃。我们的穿函数呢，也就是在给给定区间之内，它是一个 cosine function， r a c e 的 cosine function， 并且旁边两侧是我们布林，可以使这个呃频谱上的那个曲线较为平缓。好，那这是我们的 example one。那接着呢，第二题，那就请大家选定 Hamming window， 那去尝试分析 audio file。那，呃，分析的过程就是，呃，你要先选定 frame size， 然后开始切 frame， 然后把每个 frame 去套 window， 那并并且去观察它的频谱的呃变化，或是把它的 special 变化出来。那以上就是呃这礼拜介绍的 Hamming window， 谢谢大家。